elke voorig is dit om weer jylle van ochend te groet, elke kruis kyk, kyker, recht dier onze land, selfs die buitengrense, onze bierlande, Namibie en sovoorts, wees gegroet in die prachtige en mooi en sterk en machtige naam, die naam wat sondes kan vergewe, die naam boe alle name, die naam waar onder elke knie moet buig, elke tong moet belei, dat Jesus Christus die Seen van God is. My naam is Apostel Andre Marcus van die His Family Christian Fellowship Kerk op Vredenburg en Atlantis. En ons wil u baie, baie hartelijk welkom hier by hierdie program vandag. Ek wil aansluit by verlede weekse boodskap rondom die empowerment, rondom die topiek You Are Empowered. En as baie gedeeld is wat ek aangeraak het net vannacht, die Essence and Gifts is die fivefold ministries wat God gegeer het, hy het gesê vir som, hy het nie net almal gegee een nie, maar hy het gesê vir som het hy gegee apostel, vir som het hy gegee profete, som het hy gegee leraar, som pastes, sepets, en som het hy gegee evangeliste. Maar, dit was nie geactiveerd nie, dit was soos wat ons sê, in die ijskas gesit binnen in hulle, dit was net gefries gewees. Maar die activation, moes hulle voor gewag het, 10 daag, wat praat van governance en government, en soos wat ons gesê het, daar handelinge was ek 1 vers 8, het gesê, jylle sal kracht ontvang, wanneer die heilige geest oor jylle kom, you shall be empowered, wanneer die heilige geest oor jylle kom, en toe het ons gepraat daar, rondom, toe het die heilige geest gekom, en toe skop in, waar Jesaja, hoofstuk 9 vers 6 verklaar, hy dat, hy is die, raadsman, sterke God, ewige vader, vrede, vors, en die heerskapie, ris op sy skouwers, dis daar wat hy gekom het, en die heerskapie, weer gekom her, stel het, en toe het ons oorgegaan, na handelinge, hoofstuk 2, op die dag van Pinkster, wat beteken, 40, daar, nieuwe generatie, 10, die governance, wat sê, wat beteken, Pinkster, Pinkster beteken 50. En vandag wil ons daar vanaf verder beweeg wat die empowerment vir ons beteken. En ek geloo, na laasweekse boodskap, is die sinswijse rondom die self heel te mal verander. Jy het ook geleer dat nou dat ek empowered is, dat gee my die recht om die naam van Heere Jesus te gebruik as kind van God, nou my een al, toe jy knie op eigen Heere aan, nie mas die persoonlijke saligmaker, toe ontvang jy die recht, om jy self kind van God te noem. Die recht het jy geontvang. En vanochtend wil ons, wil ons kyk na, toe die heilige gees, op pinkster, dag op hulle geval, in tonge van vier, op hulle skouwers, het God die heerskap by, het hy gekom herstel. Hy het wie hy sê, met ander woorde, wat hy eindelijk daar, die prentje wat hy wil vir ons skets daar, is dat, hy het nou al die pad, het hy die wonderwerke, die tekens, doof is het gehoor, kreepel is het geloof, blind is het gesien, doof is het opgestaan, het hy buiten, ons lichaam hulle, lichaam hulle namens ons gedoen, maar nou kom hy, en hy kan woon binnen aan ons, en nou wil hy het dier ons doen, dit is hoe kom die skrif sê, ek is tot alles in staat, dier die Heere Jesus Christus, wat my die kracht gee, volgende vers wat die inskop, is, Jesaja 54 vers 17, wat sê, geen wapen, wat teen my gesmee word, geen wapen, no weapon that is formed, die, 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 een vertaling wat ek lief hoor is, sê dit prachtig in Engels, no weapon that is forged against me, die woord forged daar beteken special design, met ander woorde, no weapon that is special designed, 
to kill or destroy me. Destroy me, it shall not prosper. In other words, met ander woorde is dat terug na Philippians hoofstuk 4 vers 13, waar apostel Paulus hier die statement maak, ek is tot alles in staat, dier die Jesus Christus, wat my die kracht gee, sê dat die, die, die wapen, the weapon is formed, and it is special design to kill and destroy me. Hy moet eerst, as hy kom, as hy wapen afgevoer, as hy peil afgevoer word, moet hy peil eerst vir by Christus kom, om by my te kom. That's how powerful you are. That's how anointed you are. That's how you are protected by him. That is ook om hy sê, hy is die skuld. Hy is die skuld. Hy is die beskerming. Nou dank that it's rise in judgment against me. Men ander woorde, elke tong wat vloeke spreek, dit die vloeke sal my nie tref nie. Die enigste manier, hoe dat hier die sê goed van mense, en hoe dat vloeke my sal tref, as wanneer ek, wanneer Christus, wanneer ek nie in Christus is nie, en Christus nie in my is, wanneer hy nie my skuld is nie, en die enigste manier is, as wanneer ek rebeleer, wanneer ek rebeels is, en wanneer ek sonde doen, dan lewe ek buiten die wil van God. Maar wanneer ek binnen die perimmet is, die raamwerk en die grense van die wil van God lewe, is alles moendlik. Want wanneer die duivel kom en al sy ansla, dan is ek in Christus en ek is 100% beskerm. Tuk sal nie na by my kinders kom nie. Alkohol sal nie na by my huis kom. Armoede sal nie na by my huis kom nie. En, en werkloosheid en al hierdie dinge, financiële probleme en omstandighede, sal nie na by kom nie. Kanker, hoog bloeddruk, suikersiektes en al hierdie, sal nie na by my kom wanneer die Heere my skuld is nie. En my beskerming is nie. Lieve kruiskijkers, Hierdie boodskap van vanochtend wil ons nader en nog nader na Godse plan en Godse idee vir ons as mense wil bring. Op die dag van Pinkster het die tonge van vier geval om nommer een die Heerskap by die Teerstel. En toe hulle die Heilige Gees, nommer 1 was het een teken, dat hulle die Heilige Gees geontvang het, was toe hulle in verskillende tale gepraat het. Die Bijbel sê, ja, kien en sê, hy, die nieke taal gepraat. Daai was die teken, dat hulle die Heilige Gees geontvang het. En die volgende, en die is die volgende empowerment. Die volgende empowerment wat hulle geontvang het, was die 7 gaves van die Heilige Gees. The 7 gifts of the Holy Spirit. And what is the 7 gifts of the Holy Spirit? The 7 gifts of the Holy Spirit. Ek kan het gaan lees in, Je, in Jesaja hoofstuk 11 vers 2. En die 7 gaves, the 7 gifts, is wisdom, is wijsheid, is wisdom, is understanding, is knowledge, is counsel, is piety, en het is, het is, het is die vrees van God. En dan is die laatste ene, as die, as, as, die, as, die, as die ene waar een mens instap in die environment wat ek eerste gepraat het van, die empowerment van wisdom ons inbring, as waar jy instap en God loof en prijs op een next level, waar mense sy gesintheid nie saak maak nie, waar het is wat mense sy kleren draag nie vir jou saak maak nie, maar is daar waar jy God sy aangezicht soek. 
en God bring ons vandag by hierdie sewe gaves van empowerment. Nummer 1 The Ascension Gifts The Fivefold Ministry Tweedens het hy gekom en die Heilige is gestuur om die Fivefold Ministry te activate toe hulle die Heilige Geest geontvang het En toe het hulle in ander tale gepraat A Heavenly Language En nadat hulle in heavenly language gepraat het, was die sewe gaves van God, wat hy die heilige geest toe berus het, om ons te ekoop, om jy te ekoop, om te weet, dat jy het weesheid. Moen laat mense jy anders te rondom jy self, jy het weesheid. Jy het inzig, jy het understanding. En jy het kennis. Jy het die gave om raad te bedien, om counsel te gee, om raad te bedien. Dan het jy piety. En dan het jy die vrees van God. Jy het die vrees van God. Moet laat niemand jy anderste rondom jyself, wil bewys nie. En dan nummer 7 daar, is, is fertitude, fertitude, waar jy, soos wat, soos wat die Heere sê, hy geniet om, in die lofpreisinge, van sy kinders, is daar wat hy homself kom bewys, te midde van die omstandighede, te midde van die challenge wat hy feis, te midde van die hewelijks probleem, en die hewelijks uitdaging wat hy het, te midde van die financiële tekort en uitdaging wat hy het, te midde van die man wat nie wil worry, en wat so abusive is, en te midde van die vrou wat nie omgee nie, te wille van die kinders, wat maak en doen soos wat hulle lis het, te midde van die huis wat achterstallig is, te midde van die bezigheid wat sy dieren wil toemaak, te midde van COVID, wat alles gemaakt het, as hy wat nie kan uitwerk nie, maar groter is die Heere, wat binnen aan die is, groter is hy wat binnen aan die is, as hy wat in die wereld is. Hy het jy gebemachtig met alles. En nadat hy hulle met die sewe gifts of the Holy Spirit geempowered het, ondou die is a generational blessing, en die nieuwe geslag waar hy gepraat van word, is ek en jy, a nieuwe generation, Halleluja, waar God nie meer saam met hulle stap nie, maar en en die wonderwerke en die tekens doen nie, maar hierdie nageslag is een geslag waar God van binnen een en ja keer na werk, syk is raak gezond, blinde sien, kreep hulle sloop, hy sê, hy sal die handes op syk is lee en hulle sal gezond word. Romeine sê, duidelik, by die naam van die Heere Jesus Christus, Elke knie sal moet buig en elke tong sal moet belei dat hy die sien van God is. Nou kom ek sê jy vandag, jy is 20 jaar bekeer, jy is al 30 jaar dien hier die jyre en jy kom nu al, al die jare kom jy al aan, maar het lyk jy het nergens gebeweeg en niks wil vir jy gebeur nie. Die voel al soos een sonder, soos zwaar kry jy. Maar ek wil jy vandag sê, moet nie opgee nie want dit wat binnen in die is, dit wat God jy my geseen het, is groter as a dier dubbel story huis, of jy niets te Mercedes Benz, dit is dierder as om te woon, wherever in a rijk area jy wel begeer om te, dit is groter, dit het meer waarde, wat die duivel het nie gekom om te speel, die duivel sê, die duivel sê, die duivel het gekom om te steel, en om te vernietig, en om dood te maak, maar die Heere het gekom om lewe, en lewe in oorvloed te gee, en die lewe is binnen in jy, 
Die volgende wat hij gekom het, en hy mee bemachtig het, mama en papa, is, hy het hier gegeen al 101 wapens. En die heel eerste wapen, waarmee hy geseen het, is die geest van onderscheiding. The spirit of discernment. Het hy gegeen. En dan is daar een klomp, die naam van die Heere is een wapen, die stem van die Heere is een wapen, die rechterhand van God is een wapen, die vinger van God, die haalstorm, mense, a honderd en een wapens het hy geontvang, kan hy sien wie hy is, kom hy achter, hoe powerful hy is, hy is nie een walk over nie, it is just a change of mind, wat die wereld rondom u gaan verander. U wat nie die Heere in die lewe het nie, dat kost net die knieën buig, en die Heere aanneem as die persoonlijke saligmaker, en u ontvang die heilige geest. Immediately. Die volgende empowerment, wat plaas gevind het, nadat hy hulle met die 7 gaves geseen het. Number 7 means, the most perfect number of, of God. It also means completion. Met andere woorden, I is complete. Wat het hier nog nodig? Want dit wat ek nou gaan noem, is al reeds saam met die Heilige Geest gekom. En dit is die nege vruchte van die Geest. Ons sing het in die kerk. Liefde, goedheid, vriendelijkheid, selfbeheersing. We staan in die Ons sing het, ons maak liedere, maar het maak geen aanpak nie. Maar wanneer ek tot beseffing kom, wat het is, wat God my min geseen het, it will change the whole community. And when we can change the whole community, we can change the whole country. Luister, voordat die Heere van Abraham met die land geseen het, het moes hy om eerst vertrouw het, saam met die provincie. So if we can change our neighbor, and our neighbor, we see he change the streets. And as we see strata can verander, that verander ons a community. And as the community verander, a gemeenskap verander, that begin ons die structure van ons land verander. I had die wen van Zuid-Afrika, en jy land waar jy woon, jou country where you live in, you've got the power to change your country, to change your community. It's in you. It's nie in iemand anders nie. Jy kan die omstandighede in jy huis verander, jy kan die omstandighede by jy werk verander. Jy kan die situasie met unemployment, kan jy verander. Jy alleen kan dit doen. Maar jy moet volgende op die punt kom. Net daar waar jy is. As jy vanochtend nog in die bed le, onder hy lekker warm doe wei, wil ek jy vanochtend uitnooi, om saam met my hierdie gebed te sê vanochtend, as jy voel die jyre praat saam met jy vanochtend, of jy nou bekeer of nie bekeer is nie, maar dit is een speciale uitdoening vir iemand wat nog nie die Heere in sy leven het nie. Ons weet nie meer hoeveel tyd ons op hande het nie. Die Bijbel is duidelik as hy sê, koop die tyd uit, want die tyd is min, en die tyd het boos geword. Ek wil hier vanochtend uitnooi, moet nie waar jy hoe die leven gister was, eer gister hoe die maand en die week voorbij gegaan het nie. Maar ek wil volgend vir jy uitnooi, you are empowered. Die duivel hou jy in bondies met waarmee jy bezig is. Die kinders het het moeilik aan die huis en buiten die huis. Maar jy kan een verandering bring, as jy vandag een besluit neem, rondom waar wil jy die eeuwigheid deurbring, as jy tot sterwe kom, of jy kan vanochtend besluit hoe jy levensomstandighede op die ander, op die aarde kan verander. Ek wil jy met die gebed saam met my vanochtend opsê, Jere, ek kom na jy toe, net soos ek is. Jy is die pottebakker, ek is die klei, vorm jy my, en maak jy my 
net soos u my wil hee. Ek glo dat Jesus Christus u sien is, en dat Jesus Christus vir ons gesterf het, op die kruis van Golgotha. Die Heere sien u, en die Heere sien sy woord. Amen. Amen.